オーゴッテンルインズ忘れ去られた遺跡的なシンギュラーリッチいきまーすちょっと日本語化してそこもでこれが能力あ選べる感じこれなんだこれわかんないけどこれちょっと使ってみようこれなんだこれフライフライってなんすかそこに人いるんだけどあこれはいやこれこれなんだなんか歩いてるけどんであでクールタイムあんのかこれ他のやつは使えないのあこれクールタイム別なんだこれへえー、あでこれ4つをなんかうまいこと使っていくみたいな感じかでこれあのなんかねあのインチキそうなやつあ結構広がるな当てづらいかも割とやばいやべあと2個が気になるで1個は確かね板をなんか起こせるやつもうそれだけ聞くと弱そうなんだけどなんかチェイスで使えそうな感じこれはなんだ多分これが起こせるやつないねこの手のマークのやつなんか移動できるなんかねやつがあるみたいなあこれかこれなんか入れるんだアイテムが落ちてるあれ何気になるくないパークはなんかねよくわかんないまあ概要欄見てくださいいなそうこれなんだあああそのなんか範囲内に入るとはいはいはいはいはいあこれいいな普通に普通に使いやすいぞこれなかなか量,量スキルあなんだなんだあおいおいおいおいおいこれ使いどころさんじゃねえかこれもういなくねえかあ消えたんだけどあどういったおいどこどこだよマジで見えねえでもあの球体みたいなの飛ばせるのいいねタンチにえー、どこなんか行っちゃったんだけどあっちなんか窓枠越えた先っぽいなもともとある地なのかあっこれ違う違う違う違う違うこっちこっちあ強いあ強いこれやばないえこれもあこれでもクルタイムが遅いあなんかしたな今<笑>なんかなんかしたぞほらでこのフライを使ってなんかうまいことやるのかなあでも板見えなんかむずいなこのキラー慣れるまですげえ時間かかりそうやばすぎは全部遠くなんだけど今注射器刺さなかった気のせいかこれなフライこれでも使いやすいねこれは割と高速移動を持ってるんだろうこれやばくないこれさあメメントお遊びは終わりだ早いねメメントしかしおかっけえドクロに体が蝕まれてあドクロになっちゃったグロクでえこれ残んの死体なんか下のオーラ見えんだけどこれあれかパークの効果かあなんか下のさカラスのマークみたいなやつあれでもそこあれじゃんこうしたら映るんじゃねいやこれやばいぞ普通にこの能力強くねマジやばいなんかボロボロになってんだけど何それあこれフライで追いかければいいってことでしょつまりつまりそういうことやなやっぱどっちだか分かんない上行ったまあ、あれでフライで確か板も乗り越えられるんだけどこれあこれずるくね普通にえ強くないこんななんでこの人はずっと音鳴ってんのこれトロールですかこれ一生音鳴ってんだけどポロンポロンじゃないさよく見たら左に多分ねなんかアイテム拾ってなんかね装備されてるねいろいろこいつでなんか出てきたあーあーみんないるわ流れで気づくかいやこれもったいないなじゃこれはこうだろう
わあんま当たらんなむずいな当てんのやっぱ板前とか当てやすそうなところじゃないとなかなかきつそうかこれみんな近い行きたがりあでも俺がやっぱ一番いいと思うのはなんかいるんだけどなんだなんだなんだメメントしてほしいあとちょっと足速いあメメントしろって仕方ねえなあいやメメントできねえじゃねえかよまだじゃあこっちがスロー僕より近くにいたけどねあいたいたいたいたオッケーオッケーオッケーオッケー結構クールタイムあんまこれ使わんな多分これが結構使いそうな感じがするこれ当たったらいいな当たんねえなやっぱ意外とあいいナイスなんだなんだなんだあちげいやまだねえわ<笑>まだメメントさせてくんねえなんかもう一人の方見つけたいなフライとかね使いたいんだけどそこでもこっちだよな多分ねこれでこっち側にいたら普通に見つかるんだけどあ沈んでった見つかんない中行ったと思うんだよな帰るかいや高速移動持ってるからこれマジで慣れたらクソ強そうなんだなんだしゃあねえなえなんだこれアーティファクトを回収ってやつもあるこれはまたメメントあれでもこれメメントだあ二2個あるんだメメントああなるほどねこうやって取ることもできるんだなんか落ちんのかな死体死体の中にこのアーティファクトってやつわかんねえけどでもあのサンちゃんみたいに簡易メメントもあんだねえー、面白いこのキラーあいる<笑>なんかいるほらこっちに弾が行くぞおおいるよーあなんか急,急に乗り越えられないこ,こういう板ガチやなガチでやばいなこの板あれは普通に多分殴れると思うんだけどそれにしても結構理不尽なんかパッと見普通なんか早く戻した板すぐ倒せる感じじゃなさそうかなわかんねえけどすぐ倒せるんならあんまりかなあの結構一周が長い板とかそれだったらあんまり起こしても意味なさそうそれ多分普通に割った方が多分強いあでこれでこっちやっといてで予想見るみたいな感じかいないなこっちもいないおいなんかいねえか普通にいませんああ,あいたわほらえあしゃがんでたら当たんねえのこれもしかしてそういうやつじゃああんまりかなやっちゃおうでもやっぱかっこいいなメメント顔もかっこいいしこれスキンとかでまたいろいろあんのかなでドクロになるといやでもこの切り替えがマジであれだなうまいことできたらマジで楽しそうじゃあ試合中見れなかったマップをじっくり見ていこうなんかパッと見ねえ外側全部ボルゴなんやね普通のてかボルゴと変わらんぐらいの大きさじゃない外だけでも、まあ、中も結構広いんだけどねここの木とかも全部ボルゴだしねあこれなんかゲートみたいなのがあるねこれなんか中行けるやつだもんねまあ多分もう機能してないみたいな感じなのかなでこれ変わらずここにゲートあるね中に入れるえ、でも広いねマップ中もめっちゃさ難解なのにこっち側もがっつりあるあこれ最強の場所ねボルゴのまあ板ないけど周りにでねなんか後で知ったんだけどこれ板ブロックもできるんだねほら数秒間これなかなかね使えるんじゃないかと思うんだけどでこのまままっすぐ行くとさっきのでかい木があってでこれは共通小屋かな
でここにも多分地下が湧くとでここにしか湧かないのかな地下ってこの中とかに湧かないのかねなんか全然発電機つけられてんだけど、まあ、今回はマップ探索だからまあ気にせず行こう気にし気になるね一発殴っとくかとりあえず中行くんじゃねあの人んでこっから正面玄関なここからも降りれるんだけどで普通にこっからこう螺旋階段みたいにして、えー、中に入っていく場所があるとめっちゃ声出るやんでここがあってはいはいはいこれでもあんまりスマチャック発動するかなこんなうわーでもどうなんだ板が2枚あるぞここやばいなでそのままっすぐ行ってで俺どっから来たんだあもうここ好きねちょ気になったしかないあでこう来てで左回りで来たのかでもこの人は無視してであアイアンメイデンがあると PV にあった、まあ、なんかあれだな拷問部屋みたいなわこことかもすごいぜこれ,これ窓枠だ多分あなんかいいねあこれあれか匂わせに出てたやつだ名前ちょっとわかんないんだけどあのねモンスターファームの製造みたいなやつそれができないのかな撫でるとかできないっぽいでこの驚かす要素があってここにもアイアンメイデンがあるあれここはあれかあのワープできる場所でこことかもああこれがなんか老朽化してなんか通り抜けとかできるようになってるのか洞窟的なで鎧がいっぱいあってなんか見てくる人もいますとここなんか強そうだなあいや嘘そんなことないかもでここはさっきつながってんのかあの場所えー、でもこうやって見るとでも一回じゃ覚えられないねやっぱねあここのゲートは閉まってんだこの窓強くねこのままぐるぐる3周ぐらい回れそうだよねでこっから下行けるあでここが多分このキラーのリッチの多分家的ななんかいろいろね研究研究室みたいな感じ出てるよねでここは綺麗部屋だここの部屋のいいよね雰囲気これもなんかさここの発電機を回すとなんか特殊ギミックとか出そうだよねえー、こういうのがあるんだなかなかなかなか趣あるねこのマップでここから先は行けなくなってるんだこれで1週間あなんかいるんだけどアイアンメイデンもいますなんでこの中に隠されてんだこれで一周回ってきたね OK まあこんなところかな大体でもまあマジでねやってかないとね覚えなさそうまあこういうところでもね多分ねこういうふうに追ってってまあこう逃げると思うんだけどサバイバー意外とこの雲を押すんとこ通れたりするんだよねここねこういうなんかね細かいショートカットみたいなのもやっぱちゃんとやって覚えなきゃいけないねでここに繋がってんだあで一方通行ないよねこのポータルってことはこれあれだき一応機能機能してるけどあれなんだ出る線みたいな感じなのかなだから多分そこのなんかあるじゃんこの確定であるこの塔の裏側のこのワープこれ多分一方通行なんだろうなでこっち側からは今は起動してないとえー、でもなんかおもろいマップだよねこのマップまあもう海外の人とかだったらなんかここにある特殊ギミックみたいなあのあるじゃんあのねミッドビッチ小学校の霊発電機みたいな多分もう見つけてんだろうなこういうのただこれねサバイバーでやるとめっちゃ楽しそうなんだけどあんまキラーだってやりたくないねこのマップね